Hello students and welcome back to the channel once again. In today's video, we are going to discuss about part second of chapter number three, Plant Kingdom. इससे पहले के जो parts हैं वो already upload हो चुके हैं। अगर आपने वो video नहीं देखी है, तो description box को आप एक बार जाकर जरूर check करें। वहाँ पर मैंने part one की link already दे दी है। उस part को आप जरूर देखें, because उससे आपके जो Plant Kingdom chapter के basic points हैं, वो जरूर clear होंगे और उनको clear करना जरूरी भी है, क्योंकि chapter में आगे जैसे-जैसे हम क्लियर है बिल्कुल तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के अगर आपको प्लान किंगडम के अलावा कोई और चैप्टर पढ़ना है यानी कि इससे पहले के चैप्टर तो आप लोग नीचे दिए गए प्लेलिस्ट के लिंक्स को देख सकते हैं मैंने ऑलरेडी लिंक दे दी है डिस्क्रिप्शन में और उसके बाद के प्लान किंगडम के बाद के जो चैप्टर्स हैं वो हम यहां पर अपलोड करने वाले हैं आगे आने वाले दिनों में तो प्लीज आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रखें उसके साथ-साथ बेल आइकन को जरूर दबाइएगा बिकॉज़ अगर आप बेल आइकन को नहीं दबाएंगे तो आपको हमारी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस नहीं मिल पाएंगी राइट तो आई होप आप लोगों ने अब तक सब्सक्राइब कर दिया है और बेल आइकन को भी जरूर दबा लिया है क्लियर है बिल्कुल वीडियो पसंद आती है तो लाइक जरूर करिएगा और ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर करिएगा गाइस आप अगर नीट एम्स जिपर 2020 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि कोई आपको एनसीईआरटी प्लस नोट्स के साथ पढ़ाए तो आपको वही मैं यहां पर करने वाली हूं आपको यहां पर एनसीईआरटी को तो समझाऊंगी ही समझाऊंगी एक-एक लाइन एक्सप्लेन करेंगे लेकिन उसके साथ-साथ यहां पर मैं आपको नोट से भी पढ़ाने वाली हूं सो so, इससे पहले कि जो हमारा पार्ट था उसके अंदर हमने यह देखा कि प्लांट किंगडम के अंदर कौन से कौन से ग्रुप आते हैं क्लियर बिल्कुल सबसे पहले एल्गी देन ब्रायोफाइटा देन टेरिडोफाइटा देन जिम्नोस्पर्म और लास्ट में सबसे एडवांस सबसे बेस्ट जो यहां पर ग्रुप है वो है एंजियोस्पर्म का क्लियर है बिल्कुल तो so, सबसे पहले आपके दिमाग में ये क्वेश्चन जरूर आया होगा कि आ, जो सबसे पहला प्लांट है वो कौन था सबसे पहले हम यहां पर बात करेंगे एल्गे पर क्योंकि सबसे सिंपलेस्ट प्लांट जो है एवोल्यूशन में सबसे पहले बने थे वो प्लांट एल्गे थे क्लियर है बिल्कुल पहली बार हम जिसको प्लांट बोल सकते हैं वो कौन था भले ही एल्गे हैं लेकिन जो पहली बार जिसे हम प्लांट का नाम दे सकते हैं वो था एक सेकंड साइनोबैक्टीरिया क्लियर है मेरी बात बिल्कुल जिसका एक और नाम है क्या आप मुझे बता सकते हैं लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था बिल्कुल सही ब्लू ग्रीन एल्गे ओके सो इस साइनोबैक्टीरिया को ब्लू ग्रीन एल्गे को जिसको कन्वेंशनली हम ब्लू ग्रीन एल्गे कहते हैं लेकिन अगर टेक्सोनॉमी के लेवल पे देखा जाए तो इसे हम बैक्टीरिया में इंक्लूड करते हैं ये ऐसे पहले ऑर्गेनिज्म हैं जिन्होंने ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस को किया अब जब ये ऑक्सीजन का यूज करके फोटोसिंथेसिस कर रहे हैं इसलिए इनको प्लांट की कैटेगरी में पहले रखा गया था जब इतनी एडवांस हमें नॉलेज नहीं थी क्लियर है बिल्कुल सो so, सबसे पहले सिंपलेस्ट तरीके के जो एवोल्यूशन में जो प्लांट बने थे वो कौन थे साइनोबैक्टीरिया जिसका नाम है ब्लू ग्रीन एल्गे ओके नाउ सीक्वेंस आप हमेशा याद रखेंगे ना कि सबसे सिंपलेस्ट तरीके का प्लांट जो है सबसे पहला प्लांट जो है वो एल्गे था चाहे वो ब्लू ग्रीन एल्गे ही क्यों ना हो क्लियर है लेकिन फिर बाद में ब्लू ग्रीन एल्गे को यानी कि साइनोबैक्टीरिया को कहां रख दिया गया बैक्टीरिया के मेंबर्स में क्लियर है बिल्कुल मोनेरा के मेंबर्स में ओके सो गाइस द टर्म एल्गे वाज गिवन बाय लिनियस जो टर्म एल्गे है वो किसने दिया था लिनियस ने दिया था ओके टर्म एल्गे को किसने क्रिएट किया था लिनियस ने क्रिएट किया था ओके लेकिन इसको सिर्फ क्रिएट किया था लिनियस ने इन्होंने एल्गे को एल्गे के लिए यूज नहीं किया था एल्गे वर्ड को एल्गे के लिए यूज नहीं किया था इन्होंने ब्रायोफाइटा के ग्रुप के लिए इसे यूज किया था तो अब आप मुझसे पूछेंगे कि सबसे पहले जो ये नाम एल्गे है वो किसने दिया था तो मैं कहूंगी लिनियस ने दिया था लेकिन सबसे पहले एल्गे के लिए एल्गे नाम को किसने यूज किया था वो यूज किया था एक सेकंड ए एल डिजोसो ठीक है ए एल डिजोसो ठीक है इन्होंने एल्गे वर्ड का यूज एल्गे के लिए किया था तो so, ये दो अलग-अलग क्वेश्चन है लेकिन सिमिलर और कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है आपको याद रहेंगे ना ये उसके बाद फाइकोलॉजी क्या होता है स्टडी ऑफ एल्गे के लिए हम फाइकोलॉजी वर्ड का यूज करते हैं फादर ऑफ फाइकोलॉजी कौन है फादर ऑफ फाइकोलॉजी है मॉरिस ठीक है यहां पर बहुत सारी बुक्स में अलग-अलग इंफॉर्मेशन दी हुई है लेकिन जो मैं आपको यहां पर बता रही हूं वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के बेसिस पे बता रही हूं ठीक है सो गाइस यहां पर फादर ऑफ फाइकोलॉजी मॉरिस को कहा जाता है लेकिन अगर मैं बात करूं फादर ऑफ मॉडर्न फाइकोलॉजी की तो वहां पर नाम आ जाता है हार्वे और फ्रिस का ओके लेकिन ज्यादा तक ज्यादा तक जो बुक्स हैं उनके अंदर हार्वे का जिक्र है तो जब आप ऑप्शंस देखेंगे ऑप्शंस में अगर 
क्योंकि क्वेश्चन होता है सिर्फ चार ऑप्शन का आपकी नॉलेज उन चार ऑप्शन तक ही सीमित रहती है सो so गाइज यहाँ पर अगर आपके सामने ये दोनों ही ऑप्शन है कि आप बताइए फादर ऑफ मॉडर्न फाइकोलॉजी कौन है फ्रिस या फिर हार्वे और बाकी दो नाम और दिए होंगे तो अगर आपके पास हार्वे का नाम है तो आप नंबर वन प्रायोरिटी हार्वे को देंगे इसको नंबर वन प्रायोरिटी पे रखेंगे इसको नंबर टू प्रायोरिटी पे रखेंगे क्लियर है मेरी बात बिल्कुल ठीक है चलिए आगे चलते हैं एलगे आर फाउंड इन बोथ एलगे जो है वो आपको फ्रेश वाटर में भी देखने को मिलेंगी और मरीन वाटर में भी देखने को मिलेंगी एलगे जो है वो आपको फ्रेश वाटर में भी देखने को मिलती है और मरीन वाटर में भी देखने को मिलती है यहाँ पर ई आएगा मरीना नहीं लिखा जाएगा ओके सो एलगे आर थैलस थैलस का मतलब क्या है एलगे जो है उनकी बॉडी थैलॉइड बॉडी होती है एक थैले के समान बॉडी होती है जिसमें आप रूट स्टेम और लीव्स में उस एलगे को डिवाइड नहीं कर सकते हो दे आर द सिंपलेस्ट प्लांट और जो सिंपलेस्ट प्लांट है वो एवोल्यूशन में सबसे पहले बने होते हैं क्लियर है बिल्कुल उसके बाद धीरे धीरे चीजें मॉडिफाई होती हैं जो प्लांट है या फिर जो ऑर्गेनिज्म है वो और बेहतर होता चला जाता है ठीक है सो एलगे आर हेयर ऑटोट्रॉफिक एलगे जो है वो ऑटोट्रॉफिक होती हैं कैसी होती हैं ऑटोट्रॉफिक होती हैं यानी कि अपना खाना खुद बनाती हैं दे आर ग्रीन फोटोसिंथेटिक कैसी हैं दे आर ग्रीन फोटोसिंथेटिक क्लियर है मेरी बात बिल्कुल उसके बाद यहाँ पर एलगे आर फाउंड इन मेनी फॉर्म्स एलगे जो हैं वो आपको कई तरीके में मिल सकती हैं फिलामेंटेस फॉर्म में भी मिलेंगी कॉलोनियल फॉर्म में भी मिलेंगी अब इससे मेरा मतलब क्या है कि फिलामेंटेस फॉर्म क्या है और कॉलोनियल फॉर्म क्या है सो so गाइज यहाँ पे फिलामेंटस एलगी का मतलब है कि कुछ इस तरीके से जो एलगी है वो आपको दिखेगी मैं बना करके दिखा देती हूँ आपको राइट right? एक सेकेंड कुछ इस तरीके से एलगे जो है वो इस तरीके से एक फिलामेंट के फॉर्म में आपको दिखेगी क्लियर बिल्कुल जैसे कि नॉस्टॉक में दिखती है एग्जाम्पल आप लेकर के चले नॉस्टॉक में आपको देखने को मिलती है तो ये वाली जो कंडीशन है ये हो गई फिलामेंटस कंडीशन और दूसरी कंडीशन होती है कॉलोनियल कंडीशन कॉलोनियल फॉर्म का क्या होता है क्योंकि ये मल्टी सेल थेलिस की बात हो रही है तो कॉलोनियल फॉर्म की जो एलगे होती है वो कैसी होती है कई सारी एलगे की जो सेल्स होती हैं वो मिलकर एक कॉलोनी बनाती हैं मिलकर एक कॉलोनी बनाकर रहती हैं एक ग्रुप में वो सारी की सारी जो एलगे की सेल्स हैं वो रहेंगी और सेल्स आपस में इंटरलिंक्ड होंगी क्लियर है बिल्कुल एक कॉलोनी बन जाती है इसलिए इन्हें कहा जाता है कॉलोनियल फॉर्म क्लियर है बिल्कुल सो so गाइज आप लोगों को ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जो एलगे है एलगे को ही हम थैलॉइड बॉडी कहते हैं एलगे को ही थैलस कहते हैं अब आप मुझसे ये ज़रूर पूछना चाहेंगे कि मैम ये थैलस क्या होता है मैंने आपको हालांकि बता दिया है लेकिन एक बार एक टेक्निकल डेफिनेशन भी देख लेते हैं थैलस का मतलब होता है एलगे की बॉडी और जो आ, मतलब जैसे कि हम फंजाई के अंदर कहते हैं जैसे कि हम फंजाई के अंदर कहते हैं माइसीलियम फंजाई की बॉडी को माइसीलियम कह दिया वैसे ही एलगे की बॉडी को थैलस कहते हैं और थैलस जो है वो रूट स्टेम और लीव्स में डिफ्रेंशिएट नहीं होता है दे आर द सिंपलेस्ट प्लांट कैसे होते हैं सिंपलेस्ट प्लांट थैलस जो है उसे हम मैं कुछ चीज़ें यहाँ पर नहीं लिखी हुई हैं जो मुझे आपको बतानी है नोट्स में इंक्लूडेड नहीं है एन में इंक्लूडेड नहीं है लेकिन वो इन्फॉर्मेशन इम्पॉर्टेंट है क्लियर जो थैलस है उसको हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं पहला पार्ट क्या हुआ पहला हुआ यूनिसेल दूसरा हुआ मल्टीसेल अगर जो एलगे है यानी कि जो थैलस बॉडी है वो यूनिसेल्ड है तो उसे हम रख देंगे प्रोटेस्टा के अंदर क्योंकि हम प्रोटेस्टा के अंदर किसको रखते हैं यूनिसेल्ड ऑर्गेनिजम्स को और अगर वो मल्टीसेल्ड है अगर एलगे मल्टीसेल्ड है तो उसे हम किंगडम प्लांटी में रख देंगे क्या मेरी ये बात आपको बिल्कुल क्लियर हो गई है ठीक है अब जो थैलस है जो थैलस बॉडी है जो एलगे है वो तीन टाइप के होते हैं पहला फ्लैजिलेट या फिर मोटाइल फॉर्म जिसमें फ्लैजिला होती है एक होगा फ्लैजिलेट जो कि मूव कर सकेंगे अपनी जगह से क्या कर सकेंगे मूव कर सकेंगे जिनमें फ्लैजिला होगी तभी तो मूव कर सकेंगे एग्जाम्पल आप लिख लीजिए ये सारी चीजें जो नोट्स में आगे दी जाएंगी वो यहाँ पे मैं कनेक्ट करके आपको समझा रही हूँ क्लियर है एग्जाम्पल है क्लेमाइडो मोनास क्लियर है मेरी बात बिल्कुल ओके okay. दूसरा फॉर्म फ्लैजिलेट फॉर्म देख लिया दूसरा है अमेबॉइड फॉर्म कौन सा है अमीबॉइड फॉर्म क्लियर बिल्कुल ये क्या होता है ऐसी एलगे जो अमीबा के समान दिखाई पड़ती हैं एलगे में सेलवॉल नहीं होगा ऐसी एलगे जो अमीबा के समान दिखाई पड़ेंगी लेकिन उनके अंदर सेलवॉल नहीं होगा तो क्या दिखाई पड़ेगा आपको जब सेलवॉल नहीं है तो सूडोपोडिया यानी कि फॉल्स सेलवॉल आपको देखने को मिलेगी सेलवॉल है ही नहीं फॉल्स स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगा 
क्लियर है बिल्कुल और तीसरा है आपका नॉन क्योंकि मोटाइल तो फ्लेजलेट वाला था राइट मोटाइल तो फ्लेजलेट वाला था अब नॉन मोटाइल की भी बात हो जाए क्योंकि मोटाइल तो पता चल गया नॉन मोटाइल कौन सा होता है जो नॉन मोटाइल है इनमें सेल वॉल नहीं होती है इनमें सेल वॉल नहीं होती है तो ये मूव नहीं कर सकते ये हो गए सारे अलग तरीके के फॉर्म्स किसके फॉर्म्स थैलस के फॉर्म्स अब हम आते हैं जो मल्टी सेल्ड थैलस होते हैं कैसे होते हैं मल्टी सेल्ड थैलस वो कैसे होते हैं तो वो मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूं कि मल्टी सेल्ड थैलस जो है फिलामेंटियस और कॉलोनियल क्लियर है बिल्कुल अब यहां पर लिखा हुआ है दैट एल के आर सराउंडेड बाय म्यूकी लेजनस शीत एलगे समझ लीजिए ये एलगे है तो ये ना एक शीत से एक म्यूकी लेजनस शीत से कवर है सराउंडेड है एंड बिलो द शीत सेल वॉल देखो इस शीत के नीचे क्या प्रेजेंट है सेल वॉल इस चीज को समझने की बड़ी आराम से कोशिश कीजिएगा एलगे की सेल वॉल जो है वो टू लेयर्स से बनी होती है टू लेयर्स से बनी हुई होती है ठीक है ये जो है सेल वॉल ये दो लेयर से बनी हुई है बाहर की जो लेयर है ये दो लेयर्स हो गई जो ये बाहर की लेयर है इसे ये किससे बनी होती है बाहर की सेल वॉल जो है वो पैक्टेन से बनी होती है आउटर सेल वॉल पैक्टेन की बनी होती है और जो इनर सेल वॉल है वो सेल्यूलोस की बनी होती है बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है ओके एलगी की सेल वॉल दो लेयर से बनी होती है बाहर की सेल वॉल पैक्टेन से बनी होगी इनर सेल वॉल सेल्यूलोस से बनी होती है ठीक है जो आउटर सेल वॉल है वो किससे बनी होगी पैक्टिन से बनी होती है तो वाटर के संपर्क में वो हमेशा रहेगी क्योंकि एलगे कहां पर प्रेजेंट होते हैं एलगे वाटर में प्रेजेंट होते हैं अब एलगे वाटर में क्यों प्रेजेंट होते हैं ये कोई मुझे बता सकता है एलगे जो है वो वाटर में इसलिए प्रेजेंट होते हैं बिकॉज दीज आर नॉन वेस्कुलर प्लांट नॉन वेस्कुलर प्लांट्स का मतलब है कि एलगे में जाइलम और फ्लोएम नहीं होता है इसके पास वेस्कुलर बंडल नहीं होते हैं और जाहिर सी बात है जिसके पास वेस्कुलर बंडल नहीं है वो कहाँ रहना पसंद करेंगे वो वहाँ रहना पसंद करेंगे जहाँ पे प्लेंटी ऑफ वाटर हो ज़्यादा अमाउंट में वाटर हो तो एलगे जो है वो मोस्टली वाटर में मिलते हैं मोस्टली सब नहीं लेकिन मोस्टली वाटर में मिलते हैं जब ये वाटर में मिलते हैं तो इसकी जो बाहर वाली क्योंकि आउटर लेयर ही तो कनेक्ट में होगी आउटर लेयर ही तो कनेक्टेड होगी किससे वाटर से जो बाहर वाली जो लेयर है वो कॉन्टिन्यूसली किसके कांटेक्ट में होती है वाटर के कांटेक्ट में होती है और धीरे धीरे बहुत ही धीरे धीरे डिजोल्व होने लगती है डिजोल्व होने की वजह से क्योंकि ये लेयर जो है ये डिजोल्व हो रही है धीरे धीरे तो थोड़ा चिकना चिपचिपा पदार्थ बनाती है इसलिए एलगे छूने पर चिकनी होती है तो ये म्यूकी लेजन शीत क्या है ये और कुछ नहीं बल्कि जो आउटर सेल वॉल थी जो पैक्टिन से बनी हुई थी वही चीज डिजोल्व होके चिपचिपा नेचर दे गई है एलगे को क्लियर है बिल्कुल मेरी बात ओके सो वही यहां पर लिखा हुआ है कि जो आपकी एलगे है उसकी बाहर वाली जो लेयर है वो बनी होती है पैक्टिन की और जो इनर लेयर है वो बनी होती है सेल्यूलोस की लेकिन अगर आपसे कोई पूछे कि मेनली यानी कि मोस्टली जो सेल वॉल है एलगे की ज्यादा किसकी बनी होती है सेल्यूलोस की या पैक्टिन की सो so, वो मोस्टली ज्यादा तक किसकी बनी होती है मेनली इट इज मेड अप ऑफ सेल्यूलोस ज्यादा किसकी बनी है सेल्यूलोस की और अलग कुछ मिनरल्स भी हैं कैल्शियम कार्बोनेट गैलेक्टेंस वगैरह लेकिन आप सेल्यूलोस याद रखें क्लियर है मेरी बात बिल्कुल नेक्स्ट चले ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर देखो ये चीज हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि अगर हम स्ट्रक्चर के बेसिस पे देखें तो एलगे जो है वो थेलॉइड कहलाते हैं यानी कि एक थैले जैसा स्ट्रक्चर होता है विच मीन्स हम प्लांट की बॉडी को डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते हैं कि रूट क्या है स्टेम क्या है और लीव्स कौन सी है एलगे के अंदर टिश्यू सिस्टम भी एबसेंट होता है क्लियर है मेरी बात बिल्कुल ये इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है जो नीट में एम्स में और जिपमन में जरूर आती है ऑन द बेसिस ऑफ न्यूट्रिशन अब खाने का मोड भी देख लें कि भाई खाना किस तरीके से बनता है सो so, अगर हम न्यूट्रिशन के बेसिस पे देखें तो ये फोटो ऑटोट्रॉफिक है ऑटोट्रॉफिक मतलब अपना खाना खुद बनाएंगी फोटो मतलब सनलाइट की मदद से बनाएंगे सो so, एलगे जो है वो फोटो ऑटोट्रॉफिक होते हैं इनके क्लोरो के अंदर क्या होता है फोटो सिंथेटिक स्पेलिंग गलत है यहाँ पर आप प्लीज करेक्ट कर लीजिएगा फोटो सिंथेटिक पिगमेंट प्रेजेंट होते हैं ठीक है ना जो क्लोरोप्लास्ट है एलगे का उसके पास फोटो सिंथेटिक पिगमेंट्स होते हैं अब ये पिगमेंट्स कैसे कैसे होते हैं हम एलगे को ब्राउन एलगे अलग कहते हैं ठीक है रेड एलगे अलग कहते हैं ग्रीन एलगे अलग कहते हैं तो इनको हम कैसे डिफ्रेंशिएट करते हैं कैसे क्लासिफिकेशन करते हैं क्या ब्राउन एलगे का कलर ब्राउन होता है क्या रेड एलगे का कलर रेड होता है ठीक है ये चीजें हैं जो आपको जाननी है ये कहानी है जिसको आपको आगे आगे अनफ्लो अनफोल्ड करते जाना है क्लियर है मेरी बात बिल्कुल सो so, ये जो क्लासिफिकेशन हम करते हैं एलगे के बीच में ये मेनली बेस्ड होता है पिगमेंट्स के ऊपर कौन से पिगमेंट्स क्लोरोफिल ए क्लोरोफिल बी 
कैरोटीन ये क्या है ये तीन चीजें हैं जो यूनिवर्सल पिगमेंट हैं जो एलगे में प्रेजेंट होंगे ही होंगे क्लियर है मेरी बात बिल्कुल अब क्लोरोफिल कोई सा भी प्रेजेंट हो सकता है ठीक है सिर्फ ए प्रेजेंट हो सकता है बी एबसेंट हो सकता है दोनों प्रेजेंट हो सकते हैं तो इनके बेसिस पे हमने आगे क्लासीफाई किया है किसको बिल्कुल सही एलगे को जो सेल वॉल होती है एलगे की वो किसकी बनी होती है सेलुलोस पैक्टिन और गैलेक्टोज ये आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं अब देखिए जो आपका एलगे है उसके अंदर मोड ऑफ रिप्रोडक्शन क्या है किस तरीके से रिप्रोड्यूस करेगी और आगे जनरेशन को बढ़ाएगी तो तीन तरीके हैं क्या तीन तरीके हैं वेजिटेटिव असेक्शुअल एंड सेक्शुअल क्या तरीके हैं वेजिटेटिव असेक्शुअल एंड सेक्शुअल एलगे फेवरेबल कंडीशन में वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन करती है और असेक्शुअल रिप्रोडक्शन करती है जब जब कभी भी एलगे को उसकी फेवरेबल कंडीशन कंडीशन मिलेगी तो ये दोनों तरीके वो अपनाती है रिप्रोडक्शन के लिए लेकिन जब अनफेवरेबल कंडीशन होगी तब एलगे क्या करेगी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तब क्या करेगी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो एक एक करके इन रिप्रोडक्शन के सिस्टम्स को हम समझते हैं ओके अब वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन क्या होता है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में एलगे अपनी संख्या बढ़ाने के लिए अपने आप को मल्टीप्लाई करने के उन सभी तरीकों को शामिल करती है उन सभी तरीकों को शामिल कर सकती है जिसमें कि एलगे का जो थैलेस है एलगे का जो थैलेस है वो टूटता हो टूट कर कई सारे हिस्सों में बढ़ जाता हो और हर हिस्से से एक नई एलगे बन जाती हो इसको कहते हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन अब ये जो काम है ये अलग अलग मेथड से हो सकता है ये फ्रेगमेंटेशन से हो सकता है ये बाइनरी फ्यूजन से हो सकता है ठीक है ना ये सब क्या है ये सब तरीके हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन को करने के तो चलिए इन्हें जानते हैं कि करके समझ में आ गया ना वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन क्या होता है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में एलगे अपनी संख्या बढ़ाने के लिए अपने आप को मल्टीप्लाई करके उन सभी तरीकों को शामिल करेगा अपने आप को मल्टीप्लाई करने के लिए उन सभी तरीकों को शामिल करेगा जिसमें कि एलगे का जो थैलेस बॉडी है वो टूटती हो थैलेस बॉडी टूटेगी तभी तो टूट कई सारे हिस्सों में बटेगी और जैसे ही वो इतने सारे हिस्सों में बटेगी हर एक हिस्से से एक नई एलगे बन जाती है इसको कहते हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन ओके okay, अब एक एक करके पढ़ेंगे चीजों को बाइनरी फ्यूजन से शुरू करते हैं जो बाइनरी फ्यूजन है इसके अंदर जो सेल है एलगी का जो सेल है इट विल गेट डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा और जो न्यूक्लियस है वो भी दोनों पार्ट्स में चला जाएगा किसके थ्रू माइटोसिस के थ्रू किसके थ्रू माइटोसिस के थ्रू बाइनरी फ्यूजन का मतलब होता है कि जो यूनिसेल्ड एलगे हैं सिंपली डिवाइड करती हैं और दो सेल बनाती हैं और दोनों सेल जो है वो न्यू एलगे बनते हैं कुछ इस तरीके से जानते हैं ना आप मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ाया है चैप्टर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म उन सभी के अंदर आप बाइनरी फ्यूजन फ्रेगमेंटेशन इन सभी के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं राइट right? लेकिन थोड़ा सा आइडिया मैं यहाँ पर आपको दे देती हूँ कि कुछ इस तरीके से अगर आपका एलगे का सेल है तो ये क्या करेगा ये आगे दो पार्ट्स में डिवाइड कर जाएगा दो सेल्स में डिवाइड कर जाएगा ये यहाँ पे खत्म हो गया ये खत्म हो गया ये दो सेल में डिवाइड हो चुका है तो इसके अंदर जो न्यूक्लियस था वो भी आधा आधा डिवाइड हो गया किस प्रोसेस के थ्रू माइटोसिस के थ्रू क्लियर है मेरी बात बिल्कुल ठीक है एग्जांपल दिया हुआ है इट इज फाउंड ओनली इन यूनिसेलुलर एलगे सिर्फ और सिर्फ यूनिसेल्ड एलगे के अंदर ही आपको ये देखने को मिलेगा एग्जांपल यूग्लेना और डायटम ओके देन हम चलते हैं फ्रेगमेंटेशन की तरफ सबसे सिंपलेस्ट तरीका होता है कि जैसे ही थैलेस के जो टुकड़े टूटे हैं और टूटे हुए टुकड़ों से एक नया एलगे बन जाए समझ में आई मेरी बात सबसे सिंपलेस्ट तरीका ये होता है कि जैसे ही थैलेस के टुकड़े जो हैं वो टूटे हुए हैं जैसे ही टूट गए हैं उसके तुरंत बाद ही टूटे हुए टुकड़ों से एक नया एलगे बन जाए क्लियर है फिलामेंट्स ब्रेक डाउन इनटू स्मॉल पीसेस टू फॉर्म न्यू फिलामेंट्स अब ये जो आपका फ्रेगमेंटेशन वाला तरीका है आप एक बार जरूर देखिएगा कुछ इस तरीके से ये क्या है ये आपका नॉस्टॉक है ये क्या है ये आपका नॉस्टॉक का एग्जाम्पल मैं आपको दिखा रही हूँ ठीक है अब इसके अंदर क्या होगा यहाँ से ये कुछ सेक्शंस में अपने आप को डिवाइड कर लेगा ठीक है ना सेक्शंस में डिवाइड कर लिया अब ये एक नई एलगे बन गई नई एलगे बन गई नई एलगे बन गई क्लियर है मेरी बात बिल्कुल तो एक ही एलगे की पॉइंट ऑफ व्यू से एक ही एलगे से जो कि फिलामेंटियस एलगे थी उससे क्या हुआ तीन नई एलगे बन गई ठीक है ना जितने भी हिस्से टूटे हर हिस्से से एक नई एलगे बन गई अगर ये तीन की जगह हर एक हिस्सा अलग अलग हिस्सों में टूट जाता इस तरीके से अगर हर एक हिस्सा ऐसे टूट जाता तो एक एक सेल एक एक एलगे को बनाती क्लियर है तो फ्रेगमेंटेशन का मतलब होता है सबसे सिंपलेस्ट तरीका होता है ये जैसे ही थैलेस के टुकड़े हुए वैसे ही हर एक टुकड़ा एक नए एलगी को 
बना सके एग्जाम्पल है ऑल फिलामेंटियस एलगे क्लियर है जैसे मैंने आपको अभी समझाया जितनी भी फिलामेंटियस एलगे होते हैं जैसे कि स्पायरोगैरा यूलोथ्रिक्स नोस्टॉक ये सभी किस में आती हैं फ्रेगमेंटेशन के प्रोसेस में ओके okay? अब आते हैं असेक्शुअल रिप्रोडक्शन में वॉट इज असेक्शुअल रिप्रोडक्शन असेक्शुअल रिप्रोडक्शन सेक्शुअल रिप्रोडक्शन से डिफरेंट क्यों होता है असेक्शुअल रिप्रोडक्शन जो है वो सेक्शुअल रिप्रोडक्शन से डिफरेंट इसलिए होता है बिकॉज ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन में केवल एक पेरेंट ही भाग लेता है जबकि सेक्शुअल रिप्रोडक्शन में दो पेरेंट्स की जरूरत होती है ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन में फर्टिलाइजेशन एंड म्योसिस नहीं होता है मतलब जो हेप्लॉइड सेल होती है वो फ्यूज नहीं करती है वो सीधा जर्मिनेट करेगी फ्यूजन का मतलब ही फर्टिलाइजेशन होता है ना तो जब फर्टिलाइजेशन है ही नहीं तो हेप्लॉइड सेल फ्यूज ही नहीं करेंगी आपस में वो डायरेक्ट जर्मिनेट करेंगी सो आप मुझे बता सकते हैं आप मुझे बता सकते हैं कि स्पोर्स और गैमीट में क्या फर्क है जो स्पोर्स होते हैं और गैमीट होते हैं इनमें डिफरेंस क्या है स्पोर्स और जो होते हैं स्पोर्स वो सेल होते हैं जो बनने के बाद आपस में फ्यूज नहीं करते फ्यूजन नहीं होगा सीधा जर्मिनेट करते हैं लेकिन गैमीट बनने के बाद फ्यूज करते हैं और एक डिप्लॉइड सेल को बनाते हैं और फिर वो जर्मिनेट करते हैं ये मेन डिफरेंस है किसके बीच में स्पोर्स और गैमीट के बीच में ठीक है क्लियर है मेरी बात जिस सेल में स्पोर बनेगा उसे हम कहेंगे स्पोरेंजियम क्या कहेंगे सॉरी स्पोरेंजिया क्या कहेंगे जिस सेल के अंदर समझ लीजिए यहाँ पर स्पोर्स बने हैं ये कुछ स्पोर्स हैं ठीक है ये हर एक स्पोर अलग अलग स्पोर है ओके okay? अब ये एक इस बॉडी के अंदर बन रहा है बन रहा है नहीं बन रहा है इस बॉडी को हम कहेंगे स्पोरेंजिया क्या कहेंगे स्पोरेंजिया क्लियर बिल्कुल असेक्शुअल रिप्रोडक्शन में डिफरेंट टाइप के स्पोर्ट्स देखने को मिलते हैं जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि डिफरेंट तरीके के स्पोर्ट्स कौन से कौन से हैं जू स्पोर ए प्लेनोस्पोर हाइपनोस्पोर और ए काइनाइट्स हाइपनो सॉरी हाइपनोस्पोर ए काइनाइट्स एक साथ क्लियर है बिल्कुल जू स्पोर क्या होता है एक एक करके पढ़ लें एक बार पढ़ लेते हैं जू स्पोर्स आर फॉर्म इन फेवरेबल कंडीशन फेवरेबल कंडीशन में जू स्पोर्स बनते हैं क्लियर है और जो ए प्लेनोस्पोर है हाइपनोस्पोर है ए काइनाइट है ये सब किस में बनते हैं अनफेवरेबल कंडीशन में तो जब जू स्पोर एलगे के फेवरेबल कंडीशन बनते हैं इसका मतलब जो मोस्ट कॉमन टाइप का स्पोर जो एलगे में असेक्शुअल रिप्रोडक्शन के दौरान बनता है वो होता है जू स्पोर जू स्पोर जो है वो थिन वॉल्ड मोटाइल स्पोर होता है थिन वॉल्ड मोटाइल का मतलब पतली वॉल लेयर होती है और ये मोटाइल है यानी कि मूव कर सकता है और इनमें हमको फ्लैजला देखने को मिलती है आप एक बात बताइए ये आपका जूसपोर है तो इसके अंदर आपको फ्लैजला देखने को मिलेगी क्या देखने को मिलेगी फ्लैजला देखने को मिलेगी अगर ये फ्लैजला दोनों सिमिलर है अगर ये फ्लैजला दोनों सिमिलर है तो इसे आप कहोगे सेम लेंथ के हैं तो इसे आप कहोगे आइसोकॉन्ट क्या कहोगे आइसोकॉन्ट ठीक है उसके बाद अगर अगर यहाँ पर जो फ्लैजला है एक बड़ी फ्लैजला है और एक छोटी फ्लैजला है सेम जूसपोर की ही बात हो रही है तो इसे आप बोलोगे हेड्रोकॉन्ट क्लियर है बिल्कुल तो ये दो नाम आपके दिमाग में बैठ जाने चाहिए अगर नहीं बैठे हैं तो प्लीज इन्हें नोट डाउन कर लो क्लियर है बिल्कुल ठीक है तो ये होती है फ्लैजिला जब फ्लैजिला प्रेजेंट है जूसपोर के पास तभी तो वो मोटाइल है तभी तो वो मूव कर पा रहा है क्लियर है नाउ जिस पोरेंजियम में जूस पोर बनेंगे उसे हम जूस पोरेंजियम कहते हैं क्या कहते हैं जूस पोरेंजियम क्या कोई मुझे बता सकता है कि इस पोरेंजिया क्या होता है स्पोरेंजिया अगर आपका ये आ, एक स्पोरेंजिया है इसके अंदर क्या बनेंगे स्पोर्स बनेंगे ठीक है और ये अलग अलग इस तरीके से ये क्या हो गए अलग अलग जूस पोर हो गए क्या हो गए अलग अलग जूस पोर हो गए ये सभी जूस पोर एक बॉडी के अंदर है एक किसके अंदर है एक स्ट्रक्चर के अंदर है जिसको हम बोलते हैं जू स्पोरेंजियम क्या बोलेंगे इसको हम बोलेंगे जू स्पोरेंजियम ये पेरेंटल बॉडी होती है क्या होती है पेरेंटल बॉडी होती है अब हम बात करें ए प्लेनोस्पोर हाइपनोस्पोर की ये भी तो जरूरी है ए प्लेनोस्पोर कैसा होता है ये सेम जू स्पोर की तरह थिन वॉल्ड होता है सेम जू स्पोर की तरह थिन वॉल्ड होता है लेकिन ये मूव नहीं कर पाता ये नॉन मोटाइल स्पोर होता है कैसा होता है ए प्लेनोस्पोर नॉन मोटाइल स्पोर होता है अब बात करें हाइपनोस्पोर की हाइपनोस्पोर जो है दे आर थिक वॉल्ड ये कैसे होते हैं इनकी वॉल लेयर जो होती है वो थोड़ी थिक होती है लेकिन ये नॉन मोटाइल होते हैं ये मूव नहीं कर पाते हैं जो अनफेवरेबल कंडीशन में बनते हैं फूड मटेरियल को इकट्ठा करते हैं जो आपके हाइपनोस्पोर जैसे कि अगर आपके यहाँ पर काफी ज्यादा एडवर्स कंडीशन आ जाए बारिश हो जाए काफी ज्यादा आप शॉप्स तक नहीं जा पा रहे हो अपनी नीडफुल चीजों के लिए खाने के लिए या फिर खाना घर में नहीं बन पा रहा है बिकॉज ऑफ एडवर्स कंडीशन कि बाहर बारिश हो रही है या डस्ट स्टॉम है कुछ भी है कैसी भी कंडीशन है अर्थक्विक है कुछ भी है 
आपको उसी जगह पर रहना है तो सरवाइव करने के लिए आप तो पहले तो बड़े आराम से रहते थे वो आपकी फेवरेबल कंडीशन थी लेकिन अब कंडीशन बदल चुकी है हार्श कंडीशन आ चुकी है तो अब आप क्या करोगे अब आप घर में स्टोर करके रखोगे फूड को रखोगे या नहीं रखोगे कि चलो दो तीन दिन तक जो हो रहा है होता रहे हमने घर में अपनी नीडफुल चीजों को स्टोर कर लिया है उसी तरीके से एलगे भी करती है क्या करती है वो हाइपनोस्पोर बनाते हैं हाइपनोस्पोर क्या होते हैं दे आर थिक वॉल्ड मोटी लेयर के होते हैं नॉन मोटाइल होते हैं नॉन मोटाइल स्पोर होते हैं जो नहीं मूव कर सकते हैं जब भी अनफेवरेबल कंडीशन आती है तब हाइपनोस्पोर बनते हैं ठीक है क्यों बनते हैं ताकि फूड मटीरियल को इकट्ठा कर सकें और जब भी फेवरेबल कंडीशन आएगी तो ये जर्मिनेट कर जाएंगे अनफेवरेबल कंडीशन में हाइपनोस्पोर जर्मिनेट नहीं करते हैं ये सिर्फ फूड को स्टोर करके रखते हैं जैसे ही फेवरेबल फेवरेबल कंडीशन आएगी ये जर्मिनेट कर जाएंगे क्लियर है बिल्कुल तो अनफेवरेबल कंडीशन और फेवरेबल कंडीशन में कौन से कौन से स्पोर्ट्स बनते हैं आपको पता चल गया होगा अब तक ठीक है यहाँ पर दिया हुआ है थिक वॉल्ड स्पोर्ट्स के बारे में यानी कि हाइपनो स्पोर्ट्स के बारे में कि क्या करते हैं दे ऑल्सो प्रोटेक्ट द एलगे फ्रॉम अनफेवरेबल कंडीशन अनफेवरेबल कंडीशन से किसको प्रोटेक्ट करते हैं एलगे को ताकि यहाँ पर सो दे आर द मेथड ऑफ प्रोटेक्शन ऑल्सो ठीक है जब ये एक अनफेवरेबल कंडीशन से एलगे को बचा रहे हैं तो क्या है ये प्रोटेक्शन ही तो कर रहे हैं उसकी क्लियर है बिल्कुल नेक्स्ट चले सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पे आ सेक्सुअल समझ में आ गया और क्या समझ में आ गया आपको बिल्कुल सही आपको वेजिटेटिव समझ में आ गया अब हम करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात जब एक अकेला जब एक अकेला ऑर्गेनिज्म सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर सके मतलब उसके पास मेल गैमिट भी है और फीमेल गैमिट भी है ठीक है ना जब वो कर सके तो दो कंडीशन बनती है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ऑब्वियस सी बात है कि दो पेरेंट्स की इन्वॉल्वमेंट होगी लेकिन यहां पर भी दो कंडीशन होती है एक होती है डायोशियस एक होती है मोनोशियस ठीक है ना ये दो अलग अलग कंडीशन है मैंने आपको चैप्टर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स पढ़ाते वक्त भी बताया था कि डायोशियस और मोनोशियस क्या होते हैं आप एक बार वापस से सुन लीजिए ओ यू एस आएगा यहाँ पर ठीक है डायोशियस का मतलब होता है यूनिसेक्शुअल ठीक है डायोशियस मतलब यूनिसेक्शुअल यानी कि दो अलग अलग किसकी प्लांट्स की जरूरत होगी प्लांट्स क्या यार मैं प्लांट्स के बारे में पढ़ा रही हूँ तो प्लांट्स को लेकर के चल रही हूँ आप अपने आप से भी देख सकते हो लेकिन आपसे आप कंपेयर नहीं कर पाओगे राइट है बिल्कुल तो डायशियस और मोनोशियस में मेन डिफरेंस तो यही है मोनो मतलब सिंगल मोनो मतलब सिंगल जब एक अकेला ऑर्गेनिज्म सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर सके मतलब उसके पास मेल भी है मेल गैमिट भी है फीमेल गैमिट भी है उसको किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है वो इन्हीं मेल फीमेल गैमिट का फ्यूजन करा देगा और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो जाएगी लेकिन जो डायशियस कंडीशन है इसमें क्या होता है डायशियस कंडीशन में एक चीज ये होती है कि इसके पास या तो मेल गैमिट होगा या फिर फीमेल गैमिट होगा दोनों नहीं होंगे अगर मेल है मेल गैमिट है तो इसको किसी और से फीमेल गैमिट की जरूरत होगी ठीक है तो इसलिए यहाँ पर डायशियस कंडीशन आ जाती है ओके नाउ मेल सेक्स ऑर्गन इज कॉल्ड एंथ्रीडियम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो मेल सेक्स ऑर्गन होता है उसे हम एंथ्रीडियम कहते हैं और जो फीमेल सेक्स ऑर्गन है उसे हम ऊगोनियम कहते हैं क्या कहते हैं ऊगोनियम कहते हैं जो सेक्स ऑर्गन होते हैं एलगे के वो यूनिसेल्युलर होते हैं कैसे होते हैं यूनिसेल्युलर होते हैं और जैकेट होते हैं यानी कि जो ये आ, कोई प्रोटेक्शन नहीं होती है इन गैमिट्स के पास ठीक है किसी तरीके से प्रोटेक्टेड नहीं होते हैं जैकेट होते हैं कोई जैकेट नहीं होती है इनके पास जैकेट का मतलब क्या होता है आप जैकेट कब पहनते हो अपने आप को कवर करने के लिए प्रोटेक्ट करने के लिए ठंड है तो आपने जैकेट पहन ली आप प्रोटेक्ट हो गए ठीक है ना अब आप, 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 आपको ठंड नहीं लगेगी लेकिन जो एलगे हैं उनकी गैमिट्स के पास जैकेट नहीं होती है दे आर जैकेट लेस बट एक एक्सेप्शन है बायोलॉजी इज ऑल अबाउट एक्सेप्शन ठीक है तो एक्सेप्शन क्या है यहाँ पर कि जो सेक्स ऑर्गन है ग्रीन एलगे कारा के किसके ये कारा बहुत इंपॉर्टेंट है इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिए गए हैं तो इस बार भी पूछा जा सकता है तो प्लीज ध्यान दीजिएगा जो एक्सेप्शन यहाँ पर एक ये है कि जो सेक्स ऑर्गन्स होते हैं कारा के वो मल्टी सेलर होते हैं और जैकेट होते हैं आपको पहले ही कहा है मैंने कि जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा तो उसमें जो सेक्स ऑर्गन्स होते हैं एलगे के वो यूनिसेलर होंगे और जैकेट होंगे लेकिन एक एक्सेप्शन है वो है कारा कारा के अंदर क्या होता है कि जो सेक्स ऑर्गन्स हैं वो मल्टी होंगे और उनके पास जैकेट होगी यानी कि वो कवर होंगे एक लेयर से कवर होंगे जो मेल सेक्स ऑर्गन होता है कारा का उसे हम कहते हैं ग्लोब्यूल और जो फीमेल सेक्स ऑर्गन होता है कारा का उसे बोलते हैं न्यूक्यूल तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट दो इंफॉर्मेशन है एक्सेप्शंस पे क्वेश्चन ज्यादा बनते हैं तो आप प्लीज इनको जरूर ध्यान रखिएगा उसके बाद चलिए नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट क्या है प्लांट बॉडी ऑफ एलगे इज हेप्लॉइड जो प्लांट की बॉडी होती है जो एलगे की वो कैसी होती है हेप्लॉइड होती है सो
म्योसिस कैसे होगा क्या होगा मोस्ट ऑफ द एल्गे जो है वो हेप्लॉयड होती है हेप्लॉयड मतलब एन कंडीशन में हेप्लॉयड मतलब एन कंडीशन में वेट अ सेकेंड एन कंडीशन में है ठीक है ना इसलिए मोस्ट ऑफ द एल्गे में जयगॉट में जयगॉट होता है ठीक है मोस्ट ऑफ द एल्गे में जयगॉट होता है और जयगॉट में क्या होगा मियोसिस सो इसमें हमें देखने को मिलता है कि जयगोटिक मियोसिस हो रही है क्या हो रही है जयगोटिक मियोसिस हो रही है क्लियर है बिल्कुल अब आप मुझे बताइए जयगॉट है क्या है जयगॉट कैसा होता है टू एन कैसा है जयगॉट टू एन अब ये इसके अंदर क्या हुआ मियोसिस हुई मियोसिस होने से बन गया एन मियोसिस का मतलब क्या होता है हाफ में डिवाइड हो जाना ठीक है ना तो क्या बन गया एन बन गया जब एन बनेगा तो क्या एम्ब्रियो एन हो सकता है क्या एम्ब्रियो एन हो सकता है हो सकता है नहीं हो सकता है इसलिए एलगे में एम्ब्रियो का फॉर्मेशन नहीं होता है क्लियर है बिल्कुल ठीक है ना सो इनकी लाइफ साइकिल कैसी होती है हेप्लॉन्टिक होती है क्योंकि हेप्लॉयड होता है एलगे और इसलिए वहां पर जयगोटिक मियोसिस होता है लेकिन अगर एक्सेप्शन देखा जाए यहाँ पर तो एक ये है कि जो ब्राउन एलगे हैं वो डिप्लॉयड होती हैं एंड सेक्शुअल रिप्रोडक्शन टेक प्लेस थ्रू गैमेटिक मियोसिस जो सेक्शुअल रिप्रोडक्शन है वो गैमेटिक मियोसिस से होता है यानी कि कैसे होता है गैमीट है ये एक गैमीट है ठीक है ना टू एन वाला गैमीट है और उसी टू एन वाले गैमीट में क्या होगा क्या बन जाएगा मियोसिस हो जाएगा तो वो हाफ में डिवाइड हो जाएगा ठीक है ना तो इस तरीके की लाइफ साइकिल को कहते हैं ब्राउन नलगे की लाइफ साइकिल के साइकिल को कहते हैं डिप्लो हेप्लॉन्टिक क्लियर है मेरी बात बिल्कुल तो एक्सेप्शन वाले केस आप जरूर पढ़िएगा बहुत इंपॉर्टेंट है हालांकि सीधे सीधे इन्फॉर्मेशन कोई पूछे ना पूछे लेकिन एक्सेप्शन वाले कंपैरिजन वाले क्वेश्चन जरूर आते हैं एलगे रिप्रोड्यूस करेगी बाय जयगोटिक मियोसिस एलगे कैसे रिप्रोड्यूस करती है जयगोटिक मियोसिस यानी कि टू एन कंडीशन से एन कंडीशन में आ जाता है टू एन से एन कंडीशन में आता है इसका मतलब फर्स्ट डिविजन जो होती है जयगोट की वो मियोसिस होती है और जब एन कंडीशन आ गई तो क्या एन कंडीशन यानी कि हेप्लॉइड कंडीशन में एम्ब्रियो बनेगा नहीं बनेगा सो एम्ब्रियो इज नॉट फॉर्म्ड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तीन तरीके का होता है पहला आइसोगेमिस जब आइसोगेमिस होगा सो आइसोगेमी का मतलब क्या होता है आइसोगेमी में यू कैन नॉट डिफ्रेंशिएट बिटवीन मेल एंड फीमेल गैमिट अब आप मुझे बताइए मैंने आपके सामने ये दो गैमिट्स बना दिए क्या बना दिए गैमिट्स बना दिए आप मुझे बताइए कौन सा मेल है कौन सा फीमेल है आप नहीं बता पाएंगे क्योंकि एक जैसे ही दिखते हैं बिल्कुल एक जैसे ही दिखते हैं आप इसमें डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते हो कि कौन सा मेल गैमीट है कौन सा फीमेल गैमीट है मोफोलॉजी में एक समान होते हैं देखने में एक समान होते हैं और एक्टिविटी में भी बिल्कुल एक ही समान होते हैं ओके तो इस कंडीशन को बोलते हैं आइसोगेमिस आइसोगेमी कंडीशन आइसोगेमिस कंडीशन ठीक है ना तो इसके एग्जाम्पल दिए हुए हैं क्लेमाइडोमोनास डिब्रेनियम यूलोथ्रिक्स एक्टोका बस ऐसा आएगा यहाँ पर और स्पाइरो ये क्या है ये एग्जाम्पल है आइसोगेमी के उसके बाद अनाइसोगेमिस कंडीशन कौन सी होती है अनाइसोगेमी में यू कैन डिफ्रेंशिएट बिटवीन मेल एंड फीमेल गैमिट आप डिफ्रेंशिएट कर पाओगे इस तरह की कंडीशन है आप डिफ्रेंशिएट कर पाओगे कि मेल गैमिट कौन सा है और फीमेल गैमिट कौन सा है गैमिट मोफोलॉजी में अलग अलग होते हैं और फिजोलॉजी यानी कि काम करने के तरीके में भी अलग अलग होते हैं ओके ठीक है ना आपको समझ में आ गया उसके बाद अगर मैं आपसे बोलूं अनाइसोगेमिस में अगर मैंने आपके सामने दो गैमिट्स बना दिए हैं तो आप पहचान जाओगे मेल कौन सा फीमेल कौन सा है क्योंकि जनरल सी बेसिक सी नॉलेज है कि फीमेल जो गैमिट होता है वो बड़ा होता है लार्ज इन साइज और वो नॉन मोटाइल होगा अपनी जगह से मूव ही नहीं करेगा जबकि जो आपका मेल गैमिट है वो स्मॉल इन साइज होगा वो ईजिली मूव कर पाएगा मोटाइल होगा फास्ट होगा एज कंपेरिटिवली टू द फीमेल गैमिट क्लियर है देन आते हैं ओ गैमिस पे अनाइसोगेमिस की एग्जाम्पल आपने देख लिया ना क्लमाइडोमोनास ब्राउन ओके उसके बाद ओ गैमिस के ऊपर आते हैं ऊगैमी क्या है ऊगैमी इज द मोस्ट एडवांस टाइप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन सबसे एडवांस टाइप का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है जिसके अंदर आप डिफ्रेंशिएट भी कर पाओगे मेल एंड फीमेल में मोफोलॉजी में भी अलग फिजोलॉजी में भी अलग ओके क्लमाइडोमोनास कॉसिफेरा सार्गेसम वॉलवॉक्स वॉलवॉक्स आएगा एंड फ्यूकस ये सब क्या है ये सब एग्जाम्पल है ऊगैमी के ओके नाउ जो हम क्लासिफिकेशन करते हैं जो हम यहाँ पर डिफ्रेंशिएट करते हैं एलगे को वो किसके बेसिस पे करते हैं इट इज पर्टिकुलरली बेस्ड ऑन द फोटो सिंथेटिक पिगमेंट कौन सा पिगमेंट इनके अंदर प्रेजेंट है ये जो पिगमेंट है ना इसी पिगमेंट की वजह से डिसाइड होता है कि ब्राउन एलगे होगा ग्रीन एलगे होगा या रेड एलगे होगा ओके तो उसके साथ साथ अब अगर फोटो सिंथेटिक पिगमेंट देख लिया है उसके साथ साथ और भी चीजें इंपॉर्टेंट है वो क्या है सेलवॉल किस तरीके से बनी हुई है किससे बनी हुई है और फूड किस फॉर्म में स्टोर किया गया है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बेसिस है क्लासिफिकेशन को करने की एलगे जो है वो डिवाइडेड होता है इनटू मतलब कुछ पार्ट्स में डिवाइडेड है एलगे को हमने डिवाइड किया है कुछ पार्ट्स के अंदर हमने डिवाइड करके रखा हुआ है वो क्या है 
फर्स्ट क्लोरोफाइसी जिसको हम ग्रीन एल्गी कहते हैं सेकेंड है फायोफाइसी जिसे हम ब्राउन एल्गी कहते हैं थर्ड है रोडोफाइसी जिसे हम रेड एल्गी कहते हैं क्लियर है ये तीन के बारे में हम और बहुत ही ज़्यादा डिस्कस करेंगे आगे ब्रीफ में डिस्कस करेंगे लेकिन आपको अभी इतना जानना है कि तीन एलगे यहाँ पर आपको बताई गई हैं क्लोरोफाइसी फायोफाइसी एंड रोडोफाइसी क्लोरोफाइसी का नाम है ग्रीन एलगे फायोफाइसी का नाम है ब्राउन एलगे और रोडोफाइसी का मतलब है क्या रेड एलगे क्लियर है नेक्स्ट चले देखो यहाँ पर आपके सामने ये टेबल आपके एनसीआर में बना हुआ होगा क्लोरोफाइसी फायोफाइसी रोडोफाइसी के बारे में कॉमन नेम क्या है क्लोरोफाइसी का ग्रीन एलगे फायोफाइसी का ब्राउन एलगे और रोडोफाइसी का रेड एलगे फिर मैंने आपको कहा कि मेजर पिगमेंट जो पिगमेंट होता है उसके ऊपर बहुत ज्यादा डिपेंड करता है तो पिगमेंट क्या है यहाँ पर पिगमेंट क्लोरोफिल ए बी ठीक है किसके अंदर क्लोरोफाइसी के अंदर इसलिए क्लोरोफिल उसके बाद फायोफाइसी में क्लोरोफिल ए सी होता है और फ्यूकोजेंथेन आप मुझसे बोलोगे क्या इनके अंदर जो क्लोरोफिल होता है वो फायोफाइसी के अंदर ब्राउन कलर का होता है इसलिए वो ब्राउन दिखता है नहीं ब्राउन कलर का नहीं होता है क्लोरोफिल ग्रीन ही होगा हमेशा अरे भाई ग्रीन है तभी तो उसके अंदर क्लोरोफिल है क्लोरोफिल है तभी तो वो ग्रीन है क्लियर जो ये कलर है वो कौन डिसाइड करता है ये जो अलग से पिगमेंट प्रेजेंट है जैसे कि यहाँ पर फ्यूकोजेंथिन प्रेजेंट है और रोडोफाइसी में क्या प्रेजेंट है फाइको एराइथ्रिन प्रेजेंट है इनकी वजह से कलर डिसाइड होता है फूड कैसे स्टोर करते हैं क्लोरोफाइसी स्टार्च के फॉर्म में फायोफाइसी मैनिटॉल और लेमिनेरियन के फॉर्म में और जो रोडोफाइसी है वो फ्लोरिडियन स्टार्च के फॉर्म में ये सब हम और डिस्कस करेंगे आगे जैसे जैसे एन में ये बताते जाएंगे उसके बाद जो सेलवॉल है क्लोरोफाइसी की सेलवॉल सेल्यूलोज की बनी होती है उसके बाद फायोफाइसी की जो सेलवॉल है वो सेल्यूलोज और एल्जिन की बनी होती है और जो हमारा रोडोफाइसी एलगे है यानी कि रेड एलगे जो है उसकी सेलवॉल सेल्यूलोज पैक्टिन एंड पॉलीसल्फेट एस्टर्स की बनी हुई होती है उसके बाद कितने नंबर ऑफ फ्लैजिला हैं ठीक है थीके? और किस पोजीशन पे वो प्रेजेंट हैं दो से आठ इक्वल फ्लैजिला होते हैं यानी कि आइसोकॉन्ट हो गया और एपिकल ठीक है एपिकल स्ट्रक्चर यानी कि एपिकल पॉइंट पे ये प्रेजेंट होंगे उसके बाद दो अनइक्वल होंगे दो अनइक्वल फ्लैजिला प्रेजेंट होंगे अनइक्वल होते तो क्या बोलते हैं हेट्रोकॉन्ट बोलते हैं है ना क्योंकि डिफरेंट है अलग अलग हैं उसके बाद एबसेंट जो रोडोफाइसी रेड एलगे हैं उसके अंदर फ्लैजिला नहीं होते हैं हैबिटैट पता चल गया आपको कि क्लोरोफाइसी फ्रेश वाटर ब्रैकिश वाटर और सॉल्ट वाटर में रहते हैं फायोफाइसी यानी कि ब्राउन एलगे फ्रेश वाटर में ब्रैकिश वाटर में और सॉल्ट वाटर में रहेंगे रोडोफाइसी कहाँ रहेंगे फ्रेश वाटर में कुछ ठीक है कुछ ही रहते हैं फ्रेश वाटर में ब्रैकिश वाटर में और सॉल्ट वाटर में सबसे ज्यादा रहते हैं ठीक है मोस्टली कहाँ पे रहते हैं सॉल्ट वाटर में कौन रेड एलगे तो एल के कुछ आ, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं दे परफॉर्म ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस क्या करते हैं ये ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस करते हैं ताकि ये अपना जो दे कैन इंक्रीज द लेवल ऑफ डिजोल्व ऑक्सीजन जो अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन आसपास जो डिजोल्व हो गई है इन्वायरमेंट के अंदर उसका जो नंबर है उसका जो लेवल है उसको वो इंक्रीज कर सके ओके दे आर प्राइमरी प्रोड्यूसर ये प्राइमरी प्रोड्यूसर्स होते हैं ऑटोट्रॉफ यानी कि खाना खुद बनाते हैं एनर्जी का ये बहुत बड़ा सोर्स होते हैं ठीक है विच इज Which form the basis of food cycle of all aquatic animal. Now, as the producer, producer होने की वजह से algae जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा important है काफ़ी ज़्यादा important है हमारे लिए About two species of marine algae are used as food. ठीक है species marine algae की कुछ species जो हैं उसे use किया जाता है as food. Next है क्या है hydrocolloid और phycocolloid. The colloidal substance क्या होता है फाइको कोलाइड की अगर बात की जाए फाइको से तो आपको पता चली गया होगा एलगे की बात हो रही है सो so, जो कोलाइडल सब्सटेंस है जो कि किससे बनता है विच इज ऑप्टेन फ्रॉम एलगे विच हैव वेरी हाई वाटर होल्डिंग कैपेसिटी जो पानी को काफी ज्यादा होल्ड करके रख सके उसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ज्यादा है उसे हम कहते हैं फाइको कोलाइड्स अगार अगार एलगे कारागिन ठीक है एल्जिन ये सब क्या है ये सब है आपके फाइको कोलाइड्स अब आते हैं हम किस पे पायरेनॉइड पे अब आप मुझसे पूछेंगे मैम ये पायरेनॉइड क्या होता है हमें तो ये समझ में ही नहीं आ रहा है देखो दे आर स्टोरेज बॉडीज लोकेटेड इन द क्लोरोप्लास्ट पायरेनॉइड्स क्या होती हैं पायरेनॉइड्स आर द स्टोरेज बॉडी विच आर लोकेटेड इन द क्लोरोप्लास्ट सो गाइस इसमें क्या होता है एलगे में फूड को स्टोर करने के लिए क्लोरोप्लास्ट के ऊपर ही क्लोरोप्लास्ट के या फिर आसपास ही या तो आसपास या फिर ऊपर प्रोटीन के सेंटर हुआ करते हैं प्रोटीन के क्या होते हैं देखो इस तरीके से आप बनाना सीख लीजिए एक बार डायग्राम बना करके दिखा देती हूँ आपको एक बार एक सेकेंड ठीक है कुछ इस तरीके से समझ लीजिए ये हैं कुछ प्रोटीन के सेंटर्स क्या है प्रोटीन के सेंटर्स कुछ स्पॉट्स बने हुए होते हैं और इनके चारों तरफ स्टार्च इकट्ठा होता है क्या होता है इनके चारों तरफ 
स्टार्च इकट्ठा होता है कुछ इस तरीके से क्या है स्टार्च इकट्ठा है ठीक है ना और इनको हम क्या बोलते हैं पायरेनोइड बोलते हैं वापस ही सुनिएगा एलगे में फूड को स्टोर करने के लिए क्लोरोप्लास्ट के ऊपर मोस्टली ऊपर या फिर क्लोरोप्लास्ट के आसपास प्रोटीन के कुछ सेंटर्स होते हैं सेंटर्स हुआ करते हैं स्पॉट्स हुआ करते हैं और इन स्पॉट्स के चारों तरफ स्टार्च इकट्ठा होता है इसको क्या कहते हैं पायरेनोइड बोलते हैं ठीक है तो ये फूड स्टोर करने के ही काम आता है वही लिखा हुआ है दे आर स्टोरेज बॉडीज लोकेटेड इन द क्लोरोप्लास्ट क्लोरोप्लास्ट में लोकेट करते हैं इन बॉडीज के अंदर प्रोटीन होता है देखा था ना हमने प्रोटीन के सेंटर्स थे जिसके आसपास अराउंड विच स्टार्च इज ऑल्सो देर यानी कि इसके आस स्टार्च भी इसको कवर करता है इसका मतलब पायरेनोइड्स जो है वो किसके बने होते हैं प्रोटीन और स्टार्च के क्लियर है मेरी बात बिल्कुल अब आ जाते हैं हम एन पे सारी चीजें क्लियर हो चुकी हैं जो जो हमने अब तक पढ़ी हैं अब आपको एनसीआर इतने अच्छे से समझ में आएगी कि आप लोग नेक्स्ट रीडिंग जब आप करोगे एनसीआर की रिवीजन के लिए तब आपको पता होगा कि इस पैराग्राफ में क्या लिखा हुआ है राइट शुरू करें सो एल के आर क्लोरोफिल एलगे जो हैं, दे आर क्लोरोफिल बियरिंग सिंपल होती हैं, क्लोरोफिल होता है एलगे के जो ऑर्गेनिज्म यानी कि प्लांट्स हैं क्लोरोफिल होती हैं इन सभी के पास सिंपलेस्ट फॉर्म है थेलॉइड स्ट्रक्चर है यानी कि एक थैले के समान स्ट्रक्चर है जिसको आप रूट स्टेम और किसमें लीफ में डिवाइड नहीं कर सकते हो उसके बाद ऑटोट्रॉफिक है अपना खाना खुद बनाते हैं एंड आर लार्जली एक्वेटिक कैसे होते हैं लार्जली एक्वेटिक होते हैं यानी कि फ्रेश वाटर में भी मिलेंगे और मरीन वाटर में भी मिलेंगी किस में मिलेंगी फ्रेश वाटर में भी और मरीन वाटर में भी मिलेंगी उसके बाद बाद यहाँ पर क्या लिखा हुआ है दे ऑकेर इन वेराइटी ऑफ अदर हैबिटेट्स ये अलग अलग हैबिटेट्स में भी आपको देखने को मिलती हैं इनकी हैबिटेट क्या क्या होती है mostly stones, soils and wood. Some of them also occurs in association with the fungi. कुछ जो हैं वो fungi के साथ grow करती हैं जैसे कि lichen, algae फन फंजाई के लिए काम करेगी फंजाए एलगे के लिए काम करेंगे इस कॉम्पोजिशन को इस सिम्बायोटिक रिलेशनशिप को लाइकन का नाम दिया गया एनिमल्स के साथ भी ये ग्रो करती हैं एग्जाम्पल ऑन स्लॉथ बियर द फॉर्म एंड साइज ऑफ एलगे इज हाईली वेरिएबल किस तरीके का एलगे है ठीक है और किस साइज का एलगे है ये हाईली वेरिएबल है आपको मैंने अभी बताया था कि अमेबॉइड फॉर्म के एलगे होते हैं मैंने आपको अभी बताया था कि आपके अलग अलग तरीके के एलगे होते हैं नॉन मोटाइल फॉर्म के होते हैं कॉलोनियल फॉर्म के होते हैं जैसे कई सारी सेल्स जो होती हैं एलगे की मिलकर कॉलोनी बनाती हैं उसे कॉलोनियल फॉर्म कहते हैं नॉन मोटाइल यानी कि सेलवॉल नहीं होगी तो वो नॉन मोटाइल वाले हो जाते हैं अमेबॉइड फॉर्म के होते हैं अमेबॉइड मतलब ऐसे एलगे जो अमीबा के समान दिखाई पड़ते हैं लेकिन एलगे में सेलवॉल नहीं होगी तो सूडोपोडिया देखने को मिलेगा ठीक है ये सब क्या है ये सब फॉर्म्स हैं ये अलग अलग फॉर्म्स हैं किसके एलगे के वही लिखा हुआ है दे आर हाईली वेरिएबल रेंजिंग फ्रॉम रेंजिंग फ्रॉम कॉलोनियल फॉर्म एग्जांपल कॉलोनियल का एग्जांपल इन्होंने दिया हुआ है वॉलवॉक्स फिलामेंटेस का एग्जांपल दिया हुआ है हिलोथ्रिक्स एंड स्पायरोगेरिया फिलामेंटेस कुछ इस तरीके से ठीक है और कॉलोनियल कुछ इस तरीके से यहाँ पर इस तरीके से ठीक है ना क्लियर है मेरी बात बिल्कुल नाउ अ फ्यू ऑफ द मरीन फॉर्म्स सच एज केल्प्स फॉर्म्स मैसेज प्लांट बॉडीज ठीक है कुछ मरीन फॉर्म्स होती हैं जैसे कि कैल्प्स का अगर हम एग्जांपल लें तो ये काफी बड़ी प्लांट बॉडीज बनाती हैं ठीक है ना क्लियर है फिगर 3.1 को हम आगे देखेंगे मैंने फिगर्स भी यहाँ पर लिए हुए हैं लेकिन आप पहले एक बार एनसीआर पर ध्यान दें द एलगे रिप्रोड्यूस अब देखो रिप्रोडक्शन वाला पॉइंट आ गया जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि एलगे जो है वो रिप्रोड्यूस करता है वेजिटेटिव असेक्शुअल और सेक्शुअल तरीके से जब वो वेजिटेटिव तरीके से रिप्रोड्यूस करेगा तो एक फॉर्म आएगा एक तरीका आएगा उसको रिप्रोडक्शन करने का वो है फ्रेगमेंटेशन अब फ्रेगमेंटेशन का मतलब क्या होता है हर एक फ्रेगमेंट डेवलप करेगा इन टू अस कैसे एक दो तीन चार इस तरीके से मैंने बना दिया एक फिलामेंट बना दिया अब हर एक फ्रेगमेंट को मैंने डिवाइड कर दिया ठीक है इस तरीके से डिवाइड कर दिया तो हर एक फ्रेगमेंट क्या करेगा एक नए एलगे को यानी कि थेलस बॉडी को बना लेगा ठीक है क्योंकि डिवाइड हो चुका है तो अब ये थैलेस बन गया और सेक्शुअल रिप्रोडक्शन जो है इट इज बाय द प्रोडक्शन ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ स्पोर्ट सेक्शुअल रिप्रोडक्शन के अंदर अलग अलग तरीके के स्पोर्स बनते हैं वेजिटेटिव तो हमने देख लिया वेजिटेटिव में यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ फ्रेगमेंटेशन का जिक्र है लेकिन आप जानते हैं इसमें बाइनरी फिजन भी होता है जो मैं आपको बता चुकी हूँ राइट अब अगर असेक्शुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है तो यहाँ पर अलग अलग तरीके के स्पोर्स बनेंगे और सबसे कॉमन स्पोर कौन सा है जू स्पोर है जू स्पोर कैसे होते हैं ये मोटाइल होते हैं फ्लेजिलेटेड होते हैं कैसे होते हैं फ्लेजिलेटेड होते हैं यानी कि इनके पास फ्लेजिला प्रेजेंट होता है और जब ये जर्मिनेट करते हैं तो ये नए प्लांट को बनाते हैं अब देखो सिर्फ जूस स्पोर के बारे में बताया गया है लेकिन नोट्स में मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ जो इंपॉर्टेंट है अलग अलग स्पोर्स के बारे में ठीक है
ओके फिर आते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की तरफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस थ्रू फ्यूजन ऑफ टू गैमिट्स सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होगा जब दो गैमिट्स का फ्यूजन होगा दीज गैमिट्स कैन बी फ्लेजिलेटेड ये गैमिट्स जो हैं या तो उनके पास फ्लेजिला हो सकता है और सिमिलर भी हो सकते हैं साइज में जैसे कि यूलोथ्रिक्स में होता है जैसे कि यूलोथ्रिक्स में ये किसकी बात हो गई यहाँ पर फ्लेजिला सेम साइज का है ठीक है और किस कैसे हैं एग्जैक्ट सेम दिखने वाले हैं तो कैसे किसकी बात हो रही है यहाँ पर यहाँ पर बात हो रही है आइसोगेमस कंडीशन की एग्जाम्पल यूलोथ्रिक्स फिर नॉन फ्लेजिलेटेड भी हो सकते हैं हो सकता है इनके पास फ्लेजिला ना हो क्या ना हो फ्लेजिला ना हो फ्लेजिला नहीं है तो नॉन मोटाइल हो जाएंगे ठीक है लेकिन साइज में सिमिलर है जैसे कि स्पाइरो के अंदर कुछ रिप्रोडक्शन है जिसका नाम है आइसोगेमस इस तरीके की रिप्रोडक्शन को हम क्या कहते हैं आइसोगेमस जिसके अंदर आपके जो फ्लेजिला है उनका साइज सेम है और आप नहीं डिफ्रेंशिएट कर सकते हो कि मेल गैमिट कौन सा है और फीमेल गैमिट कौन सा है तो इस तरीके की रिप्रोडक्शन को कहते हैं आइसोगेमस रिप्रोडक्शन फ्यूजन ऑफ टू गैमिट्स दो गैमिट्स का फ्यूजन होना जो एक दूसरे के जैसे नहीं है डिसिमिलर है साइज में एज इन स्पीशीज स्पीशीज में भी डिफरेंट है तो एग्जाम्पल है यूडोरिना क्या है यूडोरिना इस तरीके की जो रिप्रोडक्शन है उसको हम कहते हैं अनाइसोगेमिस अनाइसो मतलब डिफरेंट आइसो मतलब सेम फ्यूजन बिटवीन वन लार्ज फ्यूजन जब होगा एक बड़े और एक नॉन मोटाइल ठीक है फ्यूजन बिटवीन वन लार्ज नॉन मोटाइल जो कि स्टेटिक फॉर्म होता है फीमेल गैमिट और एक स्मॉलर और मोटाइल इसको बहुत सिंपल तरीके से समझना ये एक बड़ा वाला गैमिट है ये छोटा गैमिट है क्लियर है बिल्कुल बड़ा गैमिट है छोटा गैमिट है तो आप मुझे बताइए कि इसमें से मेल कौन सा है फीमेल कौन सा है आप झट से पहचान लेंगे जो बड़ा है और जो नॉन मोटाइल है ये मेल गैमिट है जो नॉन मोटाइल जो नहीं मूव कर सकता है वो फीमेल गैमिट हुआ ठीक है लेस एक्टिव होता है और जो मेल गैमिट है उसके पास क्या होता है उसके पास मोटिलिटी होती है वो मूव कर सकता है किसकी वजह से इसी फ्लेजिला की मदद से ओके ठीक है और वो साइज में छोटा होता है छोटा होने की वजह से ज्यादा जल्दी फास्ट मूवमेंट कर सकता है ज्यादा एक्टिव होता है तो ये हो गया मेल गैमिट क्लियर है वही यहाँ पर लिखा हुआ है कि कई जगहों पर क्या देखा जाता है कई तरीके की रिप्रोडक्शन होता है जिसमें देखा जाता है कि फ्यूजन होता है एक बड़े नॉन मोटाइल गैमिट के अंदर ठीक है एक बड़े नॉन मोटाइल गैमिट और एक छोटे मोटाइल गैमिट के बीच में फ्यूजन होता है जिसे हम कहते हैं ऊ गैमिस एग्जाम्पल है वॉलवॉक्स और फ्यूकस ये आपका एग्जाम जो आपको डायग्राम उन्होंने देखने के लिए बोला था ये वो डायग्राम्स हैं देखिए सबसे पहले है ग्रीन एलगे ग्रीन एलगे का एग्जाम्पल है वॉलवॉक्स और यूलोथ्रिक्स का ए और बी आप देख सकते हैं डॉक्टर कॉलोनी पेरेंट कॉलोनी डॉक्टर कॉलोनी यहाँ अंदर बनने शुरू हो चुकी है पेरेंट कॉलोनी ही बड़ी वाली बाहर है ओके उसके बाद यहाँ पर यूलोथ्रिक्स जो यूलोथ्रिक्स है इसमें आपको यहाँ देखने को बोला था ना देखो यूलोथ्रिक्स में फ्लेजिलेटेड एंड सिमिलर इन साइज ये देखो कुछ इस तरीके से आप इसको जब डिवाइड करोगे तो ये अलग अलग एलगे को बना लेगा क्लियर है उसके बाद हम चलते हैं हमारा कौन सा ब्राउन एलगे ब्राउन एलगे के तीनों एग्जाम्पल दिए हैं लेमिनेरिया फ्यूकस एंड डायकोटा ठीक है तीनों एग्जाम्पल आप देख लीजिए उसके बाद दे रखा है रेड एलगे पॉरीफेरा एंड पॉलीसिफोनिया ये सभी एग्जाम्पल्स बहुत इंपॉर्टेंट है और उनकी लेबलिंग भी उतनी ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ओके नेक्स्ट चलते हैं एलगे आर यूजफुल टू मैन इन अ वेराइटी ऑफ वेस एलगे जो है वो मैन के लिए यानी कि हमारे लिए काफी ज्यादा तरीकों से यूजफुल है एटलीस्ट हाफ ऑफ द टोटल कार्बन डाइऑक्साइड जो हाफ जो आप कह सकते हो जितनी भी कार्बन डाइऑक्साइड का फिक्सेशन हो रहा है इस अर्थ पे वो हाफ किस कौन कर रहा है अगर वो ना करे तो हाफ जो हमारा कार्बन डाइऑक्साइड है वो यहाँ से हट जाएगा एनवायरनमेंट में से तो वो कौन कर रहा है वो कर रही है एलगे इस कैरिड आउट बाय एलगे थ्रू फोटोसिंथेसिस फोटोसिंथेसिस कर रही है एलगे और उसकी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करती है ऑक्सीजन देती है ठीक है बींग फोटोसिंथेसिस फोटोसिंथेसिस होने की वजह से यहाँ पर जो ऑक्सीजन का लेवल है एनवायरनमेंट में वो एलगी बढ़ा रही है दे आर अ पैरामाउंट इंपॉर्टेंस एज अ प्राइमरी प्रोड्यूसर ऑफ एनर्जी रिट कंपाउंड्स व्हिच फॉर्म द बेसिस ऑफ द फूड साइकिल्स ऑफ ऑल एक्वेटिक एनिमल्स ठीक है सभी एक्वेटिक एनिमल्स की फूड साइकिल को चलाने के लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है किसकी एनर्जी की और ये जो आपके एलगे हैं ये प्राइमरी प्रोड्यूसर्स होते हैं काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं इन एनर्जी रिच कंपाउंड्स को बनाने के लिए क्लियर है काफी सारी स्पीशीज है जैसे कि पॉरीफेरा हो गई लेमिनेरिया हो गई सार्गेसम हो गई दे आर अमंग द सेवेंटी स्पीशीज ऑफ मरीन एलगे यूज एज फूड सत्तर स्पीशीज ऐसी हैं मरीन एलगे की जिसको फूड की तरह यूज किया जाता है और जो आपके लेमिनेरिया सार्गेसम ये उन्हीं सत्तर स्पीशीज में से एक हैं ओके नाउ सर्टेन मरीन ब्राउन एंड रेड एलगे प्रोड्यूस लार्ज अमाउंट ऑफ हाइड्रोकोलाइट आप हाइड्रोकोलाइट ऑलरेडी देख चुके हो 
ठीक है ना कि कुछ मरीन ब्राउन और रेड एलगे जो होती हैं वो काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में बड़े पैमाने पर क्या बनाती हैं हाइड्रोकोलॉइड को बनाती हैं अब हाइड्रोकोलॉइड कौन से होते हैं जिनके पास फाइकोकोलॉइड पड़ा था ना अभी आपने तो हाइड्रोकोलॉइड या फाइकोकोलॉइड आप कुछ भी कह सकते हैं नाम सेम ही है ये वो होते हैं जिनके पास वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ज़्यादा होती है ठीक है ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं ना अभी नोट्स में तो इनके पास वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ज़्यादा होती है पानी को रोक के रखते हैं एग्जाम्पल एल्जिन जो कि एक ब्राउन एलगे है और कैरेगिन जो कि एक रेड एलगे है जिनको कमर्शियल लेवल पे बड़े पैमाने पे ज़्यादा यूज़ किया जाता है अगार अगार जो है इट इज़ वन ऑफ द कमर्शियल प्रोडक्ट विच इज़ ऑप्टेन फ्रॉम जेलीडियम एंड ग्रेसिल एरिया आर यूज टू ग्रो माइक्रोब्स जो आपकी की अगार अगार एलगे है उसको भी कमर्शियल लेवल पे यूज़ किया जाता है ठीक है क्या बनाने के लिए जेलीडियम बनाने के लिए और जो ग्लेसी सॉरी ग्रेसिल एरिया है उसको माइक्रोब्स को ग्रो कराने के लिए यूज़ किया जाता है एंड इट इज़ यूज इन द प्रिपरेशन ऑफ आइसक्रीम एंड जेलीज जो आइसक्रीम और जेलीज बनती हैं उसका भी यूज उसमें भी यूज़ किया जाता है किसका ग्रेसिल एरिया का ग्रेसिल एरिया एलगे का क्लियर है जो क्लोरेला इंपॉर्टेंट एग्जांपल मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल है क्लोरेला जो है इट इज अलर एलगे ये कैसी एलगे है यूनि सेलर एलगे है विच इज रिच इन प्रोटीन प्रोटीन में काफी ज्यादा रिच है और प्रोटीन में रिच होने की वजह से इसको फूड सप्लीमेंट की तरह यूज किया जाता है इवन बाय द स्पेस ट्रेवलर जो स्पेस ट्रेवलर्स हैं वो इसे एज आप फूड सप्लीमेंट यूज करते हैं वहां पर फूड नहीं मिलेगा तो फूड सप्लीमेंट की तरह किसको यूज करते हैं क्लोरेला को एलगे जो है उसको हमने डिवाइड किया है तीन डिफरेंट क्लासेस में जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है पहली क्लोरोफाइसी दूसरी फायोफाइसी तीसरी रोडोफाइसी क्लियर है मेरी बात बिल्कुल और तीनों के नाम मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ यहाँ पर देख लीजिए एक बार क्लोरोफाइसी मतलब ग्रीन एलगे फायोफाइसी मतलब ब्राउन एलगे और रोडोफाइसी मतलब रेड एलगे क्या इतनी चीजें आपके दिमाग में क्लियर हैं एलगे के बारे में अगर ये चीजें क्लियर हैं तो इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर जो होने वाला है उसके अंदर हम किसको पढ़ेंगे उसके अंदर हम पढ़ेंगे तीनों एलगे की क्लासेस को तीनों मेन क्लासेस को फायोफाइसी रोडोफाइसी और क्लोरोफाइसी क्लियर है सो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ तब तक के लिए आप लोग प्लीज इन सभी चीजों को समझें नोट डाउन करें और अच्छे से इन पर्टिकुलर पार्ट पे इन पर्टिकुलर चैप्टर्स पे अपनी कमांड बनाए रखें विद डेट सेट थैंक यू सो मच हैव अ गुड डे बाय